Buenas tardes, Daniel. En efecto, lo que podemos encontrar es que eh, al departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué en concreto, en los últimos 30 años no le ha ido nada bien. Lo que podemos observar de esas denuncias que están circulando eh, y, que, y los dardos que se lanzan y que se han venido lanzando en las últimas semanas de lado y lado entre dos partidos políticos, lo que demuestran son dos hechos ciertos. El primero, pues que el departamento del Tolima ha estado eh, y ha entrado en una crisis económica bastante profunda que nos tiene a nosotros eh, en unos niveles de desempleo a nivel departamental, puntualmente a nivel municipal en, en la ciudad de Ibagué, con un crecimiento del Producto Interno Bruto muy por debajo de la media nacional en relación al departamento del Tolima, eh, pero adicionalmente con unos hechos eh, de una presunta corrupción que son bastante preocupantes eh, para el departamento del Tolima y sobre todo para los tolimenses frente a las acciones en concreto que toman o que podrían tomar quienes, quienes nos han gobernado. No es algo reciente, es algo eh, de vieja data también y entonces el llamado que hay que hacerle a los tolimenses y a los ibaguereños es que es importante que en las próximas elecciones, en estas elecciones que se avecinan eh, regionales para el 29 de octubre, pues nos fijemos muy bien en relación a las propuestas eh, que se le van a presentar a los ciudadanos, porque más allá de elegir entre dos partidos políticos o entre dos grupos políticos, lo cierto es que tenemos que elegir entre aquellas propuestas que sean realizables, materializables, tangibles y que en concreto nos lleven a superar los principales problemas que aquejan al departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué. Estoy convencido que otro camino es posible y ese otro camino está dirigido precisamente hacia las propuestas. No nos podemos quedar solamente en el debate de los señalamientos, sino que hay que pasar a las ideas, a las propuestas y que éstas sean técnicas materializables y que quienes las presenten además tengan la plena credibilidad y que la ciudadanía tenga la plena conciencia eh, y la creencia que quienes las presentan tienen esa capacidad de poder eh, materializarlas y ejecutarlas para el bienestar de todos los torimenses.